Son las 5 de la mañana en el metro de Moscú. Así se festeja su 80 aniversario. Desde su creación, fue algo más que un simple medio de transporte. Las estaciones son palacios subterráneos. Según su arquitecto Nikolai Shumakov, fueron hitos históricos de un prestigioso proyecto de la época de Stalin, de la que hoy son testimonio. No era importante solamente para Moscú, para Rusia o para la Unión Soviética. Era un evento de alcance mundial. La construcción del metro de Moscú está a la altura del viaje de Gagarin al espacio. 75.000 trabajadores construyeron la primera línea del metro, túneles con más de 11.000 kilómetros de longitud, sus herramientas, el pico y la pala. En la Segunda Guerra Mundial, este sistema de túneles salvó muchas vidas. Muchas estaciones se convirtieron en refugios. Aquí no hay rastro de la guerra. En su lugar son mosaicos y relieves en oro los que decoran sus paredes y llenan de orgullo a los moscovitas. Tenemos muchas estaciones diferentes, muchas son verdaderos palacios. Cuando ves estas estaciones antiguas tienes que sonreír y cuando las cruzas solamente puedes pensar qué bonito. Es el mejor metro del mundo, hemos visitado diferentes países, pero el metro de Moscú es el más impresionante. Los cerca de 7 millones de pasajeros que viajan en él cada día son la prueba evidente de que 80 años después el metro de Moscú es una auténtica institución.